lorsque les mots s'effacent, lorsque les mots s'effacent, d'abord leur signification, et puis les syllabes, une par une, jusqu'à disparaître. Lorsque les mots s'effacent, les mots ne viennent plus soutenir l'expression. Et c'est le vide. C'est difficile. Je suis art-thérapeute et chaque semaine, je rencontre et je parle avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, sans les mots. Et ce soir, j'ai envie de partager avec vous cette expérience. J'ai envie de mettre de la lumière sur ce qu'est la maladie d'Alzheimer. Vous savez, cette maladie où, petit à petit, les mots et leur signification s'efface, où le chaos s'installe progressivement jusqu'à ne plus savoir ce qu'est une pomme, à quoi sert un pinceau, où l'on est quand on s'arrête de marcher. Ces personnes ne reconnaissent plus vraiment leurs proches, enfants, mari, femmes, familles, deviennent des inconnus. Alors ils s'accrochent coûte que coûte à leur nom, et alors quelques souvenirs qui se mélangent. Ils savent qu'ils vont finir leur vie perdue, enfermés avec d'autres comme eux. Parce qu'ils sentent bien ce qui leur est arrivé, parce qu'avec la maladie d'Alzheimer, aujourd'hui, il n'y a pas de guérison possible, juste du répit. À moi aussi, les mots me manquent pour transmettre l'intensité de cette détresse. Ne plus rien comprendre, ne plus savoir où l'on est, qui on connaît, et tout ressentir. Les sensations et les émotions sont là, mais elles ne trouvent plus de voie de sortie. Elles ne sont plus comprises, elles ne sont plus décodées, elles ne peuvent plus être parlées. Le mot n'assure plus sa fonction de lien, d'échange et de transmission. Donc comment faire Comment être porteur d'espoir face à ce que je viens de vous décrire Alors moi, j'arrive chaque semaine avec des pastels, des gouaches, de l'encre, des pinceaux, du beau papier, des livres d'art et aussi mon énergie de vie pour mettre en place et animer des ateliers d'art-thérapie dans des maisons de retraite. C'est un travail passionnant. J'apporte et je propose à ces personnes les matières, les couleurs, le beau. Toucher le velours du pastel, l'onctuosité de la gouache, la fluidité de l'encre, sentir la douceur des poils du pinceau sur la peau, sentir le grain du papier, regarder les traces de peinture laissées sur la nappe, suivre du doigt le chemin emprunté par son crayon, comme une invitation à un voyage, un voyage intérieur. Pour ces personnes, chaque semaine, l'atelier, c'est une surprise, un élan de vie, une respiration différente, une façon autre d'expression. Jean, je l'ai rencontré dans un de mes ateliers. C'est un homme d'environ 70 ans qui avait un métier important et beaucoup voyagé. Il parle peu. Lors des premiers ateliers, Jean s'est mis à produire de nombreuses peintures, de nombreux collages, des feuilles et des feuilles recouvertes d'une couleur unie, des feuilles remplies d'images trouvées ça et là dans les cartes postales que j'avais apportées. Je sentais comme une urgence à faire, une urgence à exister, une compulsion à laisser sa trace, peut-être après tant d'absence et de silence. Je n'interprète pas les réalisations finales. C'est l'observation du processus créatif qui me guide. Quelle matière va choisir la personne Comment va-t-elle l'utiliser, la transformer À pleine main ou juste du bout des doigts Avec un pinceau, un rouleau, un crayon Avec des traits grands et élancés Ou petits et contenus Comment la personne va-t-elle investir le support proposé En remplissant tout le blanc Ou alors en ne s'inscrivant que sur une toute, toute petite partie de la feuille En s'accrochant sur les bords 
ou en allant au-delà de cette feuille, sur la nappe ou sur son corps. Je vais m'intéresser aussi à la composition de l'œuvre et à son devenir, et à ce que cette œuvre provoque chez moi comme émotion, de façon à rencontrer ce qui est en jeu pour la personne et à entrer en résonance avec son inconscient. Pour Jean, voilà ce que j'ai pu observer. Jean, après sa phase de compulsion, qui a duré à peu près quatre semaines, où il a beaucoup peint, Jean il a réussi à se poser. Il s'est mis alors à dessiner et à peindre des points ou des ronds qu'il reliait les uns aux autres par des traits, comme pour mettre de la liaison, de la liaison dans sa propre pensée. Il a répété cette organisation de points, de ronds et de traits pendant environ trois mois. Ses dessins se sont même densifiés jusqu'à devenir un réseau ténu, une structure en câble, un filet, presque comme un réseau neuronal. Comme s'il voulait nous montrer les efforts surhumains qu'il faisait pour maintenir des liens, des liens dans sa pensée, des liens avec les autres. Était-il en train de représenter sa propre structure, son fonctionnement mental, je ne sais pas. Et puis un jour, Jean s'est mis à déchirer et à découper ses peintures en cours en morceaux, sans pouvoir rebondir sur autre chose. Les bouts de peinture étaient là, face à lui et Pars. Les liens entre les ronds ne tenait plus rien. Je me suis dit alors que c'était peut-être sa façon à lui de nous parler de son angoisse de morcellement de sa pensée. Je l'ai alors accompagné vers une autre expression, parce que bien sûr, il est important de remobiliser les élans créatifs, mais avec ces personnes, il est primordial d'accueillir les émotions, d'accompagner les difficultés et de proposer un autre chemin lorsqu'il y a impasse ou source d'angoisse pour ces personnes. Pour Jean, j'ai proposé des images existantes, des tableaux de paysages du monde assez graphiques. Il a pu alors s'emparer de ces images et les utiliser comme support d'imagination. Il les a gardées sous les yeux de façon permanente, dans une continuité que la maladie d'Alzheimer ne lui permettait plus d'assurer. Avec ces modèles, Jean a réalisé au moins cinq dessins, au crayon à papier et au crayon de couleur. Ce fut une belle série où une figuration un peu plus réaliste apparut. Des fleurs, des personnages, des maisons. Lorsque parler avec les mots n'est presque plus possible, parler avec les formes, les couleurs, les matières peut prendre le relais. C'est une façon de réexister par la trace que nous laissons. Et puis, Jean s'est mis à écrire sur sa feuille de dessin. Il s'est mis à écrire des mots, des mots qu'il lisait d'abord, qu'il lisait sur les modèles, le titre de l'œuvre, les commentaires, mais pas seulement. Il s'est mis à écrire des mots qui lui venaient à l'esprit. Certains mots étaient surlignés ou encadrés, alors que d'autres étaient effacés. Je les laissais effacer. Ça m'a interpellé et puis profondément touché. Est-ce que Jean faisait sur le papier ce que la maladie opérait chez lui. Alors que certains mots étaient effacés, d'autres persistaient. Et certains contenaient des souvenirs, des souvenirs dont nous avons pu parler ensemble. Sa femme, l'ami de sa femme, sa ville, sa maison, avec une vue imprenable sur la mer. Au final, en six mois d'atelier, son expression picturale et verbale s'est améliorée au fil des séances. Jean a pu de nouveau 
projeter ses images intérieures sur un fond de papier. Et l'atelier lui a permis de se reconnecter à lui-même. Sa fragilité, sa sensibilité, sa profondeur a rempli le papier. Avec ses créations, Jean a pu partager avec nous sa représentation du monde et son vécu. Je sais que je me souviendrai longtemps du grand sourire de Jean quand je lui présentais ses réalisations. Parce que voir progresser une personne Alzheimer dans son expression est toujours quelque chose de rare et de très émouvant. C'est le travail du processus créatif au niveau de la représentation des images et des sensations procurées par la matière qui fait que le travail s'opère. Ces gestes remis en route remobilisent les souvenirs, réactualisent les émotions. C'est pour ça, ce soir, j'aimerais terminer avec vous, avec ce message d'espoir. Il y a toujours un moyen de toucher l'essence des personnes, leur noyau vital, même lorsque les mots et le sens commun des choses sont partis. Merci de votre attention.